Wat is de situatie vandaag, maandag 1 juni 2020, zoveel dagen na de verkiezingen bij hoofdstembureau Paramaribo in de Endrinesti Sporthal. Daarover spraken wij met activist Martin Atencio, hij is er ook van de streep. Niet veel, zegt hij. Wat wel te merken is dat men nu wel stringentere maatregelen heeft getroffen in verband met COVID-19 en de uitlatingen welke zijn gedaan door voorzitter Mike Nerkus over mogelijke dat een, een mogelijk besmette persoon zich dagenlang ophield hier en ook nog met aantal toename van besmette personen. Men grapt niet meer daarmee. Men heeft nu wel wat strenge maatregelen daarover getroffen of daarvoor getroffen. Maar voor wat de werkzaamheden aangaat, nou dat laat toch op zich wachten. U hoort Martin Atencio, activist, tevens DNA, kandidaat van de Stree. Het is allemaal zo gebleven. Het lijkt dat men steeds, zoals ik eerder had benadrukt, het steeds bleef verrekken. Ja, ik weet niet als de betrouwbare bron die wij hebben, die zeiden van ze gaan het verrekken tot woensdag wel het ware spreekt. Maar tot mijn inzien zie ik wel, begin ik al te, uh, te voelen dat het wel waar is. Want tot nu toe zijn ze nog niet af. Ik was van uh, 12 uur, ben ik van hier vertrokken. Ik was hier gisteravond ook hier zo. Je ja. hebt hier geslapen? Um, geslapen niet. Okay. We hebben gewaken. Dat er dan uh, geen frauduleuze handelingen meer worden. Ik moet mijn vraag anders stellen. Jullie, zijn de Jullie hebben de nacht hier doorgebracht? Ja, ja. Zoals afgesproken hebben wij dan, dit is al de zesde dag, als ik het goed heb, hebben we de nacht hier uh, doorgebracht. En alles blijkt toen gewoon hetzelfde. Wat verrapant is voor mij, is dat ik dan een brief heb gekregen in mijn app, dat de DC... Een brief heeft gericht naar alle politieke partijen. En dan lees ik hier in een van zijn regels dat ze extra COVID-19 maatregelen gaan treffen in NIS. Ja, omdat er dan qua COVID een besmette persoon gedurende meerdere dagen in NIS aanwezig was. Wat voor mij echt frappant is. Want als de, als de DC nu zegt dat er al enkele dagen iemand is die besmet is... Dan moet hij aangeven wie. Is het een manspersoon? Is het een vrouwspersoon? Komt het vanuit de turbinezijde of komt het vanuit zijn werkvloer? En als het vanuit zijn werkvloer komt, dan ga ik hem wel kwalijk moeten nemen. En ik neem aan dat de hele totale samenleving hem ook kwalijk moet nemen. Want als het vanuit zijn werkvloer komt, dan is hij voorbedachte raad bezig. Want je kan het niet maken dat je het nu in een brief komt, richten, komt schrijven van enkele dagen. Dus dat wist je ervan. En aan de andere kant heb ik ook vernomen dat hij gisteren nog ook had, uh, in een uh, bericht had gezegd dat hij in curatine is. Ik heb voor het eerst gehoord vanaf COVID-19 in Suriname heeft getroffen. Een persoon één dag in curatine is bleef. En nu zie je hem hier op het werkvloer rennen als een kleine kind van links naar rechts. Maar het rennen van hem heeft geen enkele nut. Want ik ben sinds 12 uur van hier vertrokken. Men was nog niet eens bezig. Ja, nu zijn ze nog steeds bezig terwijl de VHP die ze het gisteren aangaf dat ze komen om te turven. En ze kunnen nog niet turven, want ze zijn niet af. We weten zelf niet als uh, 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 die processen verbaal elders anders staan of verwisseld zijn. Dat weten we niet omdat ze ons onder druk hebben gezegd om daar niet op te komen. Wij hebben het gedaan in het belang van dat de verkiezing dan zo snel als mogelijk afgaat. Wat ik probeer te constateren is dat de president het wel waar gaat maken qua die hertelling. Ja, want ik vraag mezelf af waarom munten op Paramaribo? Ik zie wel dat hij dan als kandidaat in Paramaribo is, maar waarom munten op Paramaribo? Ja toch? En ik heb wel het sterk gevoel dat men het gaat verrekken tot woensdag. Ja, en daar na woensdag gaat hij de onderdrukking zetten om dan de hertellingen te doen. De, de, de uitlatingen van, van de exilos, ja, dat het niet mogelijk is. Kijk, we moeten één rekening houden. Een goed verstand heeft die veel nodig. We hebben nu een militair regime. En militairen schaken. Ze gaan schaken tot de laatste adem. En dat probeert deze president te doen. Ja, en hij gaat het doen. Je kan zeggen wat hij hebben wil, hij is nog steeds president. 
Aan de andere kant heb ik de ook weer benadrukt. Indien alle oppositiepartijen sinds dag 1 de aangifte had gedaan, toen de DC de tellingen had gestopt, zou het de dag van vandaag niet zo zijn. Ja, dan zouden ze geen enkele kans krijgen om te doen wat ze willen doen. Want kijk, nu zit, nu zit, zit de regering de samenleving onder druk te zetten. En dat wou men hebben. Als je nu naar de tribune gaat, geloof me, bijna heus 80% zijn gedemotiveerd te raken. Omdat ze oververmoeid zijn. En dat is de tactiek, ik heb het al eerder benadrukt, dat is de tactiek van deze regering. Iedereen kan niet, net als meneer Atencio zijn, of als meneer Pakito, of als mevrouw Dosa. Ja, wij zijn strijders. We hebben dan doorgezet. Maar andere mensen die ons volgen en die mee willen doen, die zijn even zwak. Want kijk, als je nu naar boven gaat, dus 80% van de turbine is leeg. Dat zou, dat zou mijn eerste volgende vraag worden, want de afgelopen dagen was dit... Op dit moment zou u heel wat mensen op balkon zien. Er zou een drukte van je welste hier zijn. Uh, kunnen we aannemen dat vanwege de COVID-19 vrees die er nu weer is, mensen zijn weggebleven? Nee, 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 helemaal niet. Helemaal niet. En daarom heb ik het eerder aangegeven. Als het, als het, als het conform COVID-19 was, ja, zou je die mensen toch hier zien. Want het is gebaseerd op, meerder is gebaseerd op leugens. Eén. De DC heeft gezegd hij is in Curatene voor één dag, voor het eerst. Ja? De DC heeft ook benadrukt dat er een persoon is binnen de zaal die enkele dagen al besmet was. Dat is ook weer een leugen. Want ik heb persoonlijk gisteren met de politieambtenaar gesproken. Ik heb hem duidelijk gevraagd, heeft hij dan een of ander meldingen of berichten gekregen van zijn, van zijn uh, 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 leidinggevende? Als er dan een besmette persoon is hier in Nis, heeft me door gewoon zeggen van tot de dag van vrede heeft hij niks gehoord. Ja? Dus de DC zit gewoon weg. En wat ik erg vind, ja, mevrouw Van Dijk Silas mag, dat, mag dit ook luisteren. Zij speelt het spel ook gewoon mee. Want op de eerste instantie hadden we gedacht dat men langs de schoenen van mevrouw Silas had gelopen. Want ze zei duidelijk, alle tellingen zijn al gedaan. Tot ons verbazing bleef de DC, met name meneer Nerkes, tellingen te doen in Paramaribo. En laten we even eerlijk zijn met elkaar, de president had eerder aangegeven dat hij een vermoeden heeft dat er is gefraudeerd binnen Paramaribo. Waarom komt hij dan met die conclusie? Want als er wordt gefraudeerd in Paramaribo, omdat hij als kandidaat in Paramaribo, dat zou men in alle districten, moet hij duidelijk zijn van, in alle districten is er gefraudeerd. Maar specifiek. Op Paramaribo, een goed verstand heeft niet veel nodig, is alleen voor bedacht te raden. Ja? Dus ik vraag me af nu wat er vandaag gaat gebeuren. Want bij wet is het ook vastgesteld dat men tot een week hebben. Vandaag is de laatste dag van de week. De VHP zit nog te wachten om te turven. Ik vraag mezelf af wat er nu gaat gebeuren indien men nu het weer verschuift. Wat gaat de VAP doen? Wat gaat de ABOP doen? Wat, laat ik uh, kort gezegd, wat gaan alle oppositiepartijen nu doen? Wat voor maatregelen gaan ze nu treffen? Want dit is puur een slang tot de ABOMA maken gekweekt worden. En straks wordt de Anaconda, want de Anaconda is goed dan de ABOMA. Ja toch? Dus ik, uh, ik wens niet dat dat gaat gebeuren. En ik wens niet dat de resterende die hier op die tribune zitten ook niet gedemotiveerd raken. Want tot nu toe zijn ze er nog. Ik ben er ook nog. Ja, want ik ben er sinds dag 1. Ja, het is niet dat we dan verliezen. We hebben geen spijt. We hebben te meer. Ik heb ook gezegd van ik doe het voor mijn land. Ik hou van mijn land. Ik ben nooit weggevlucht. Ja, maar dit moet veranderd worden. Maar bij mij gaat het erom. Ik vind het triest. Want ik zit ook in de oppositiezijde. En dan neem ik aan dat oppositiepartijen nu harde maatregelen moeten treffen, nu spijkers op kappen moeten komen slaan, want ik zie niks. Je zit hier voor niemand al, je probeert de waak te doen voor dozen waar belangrijke stukken zijn die DNA-kandidaten daar straks moet, geplaatst moeten worden. Maar ik zie geen enkele DNA-kandidaten hier zo. Ze, denken, ze, ze vieren hun feest of wat, uh, misschien zijn ze dan even hunzelf op de hemel, maar wat, de strijd is nog niet af. In feite wenste ik dat al die DNA-kandidaten die al hebben vernomen dat zij de zetels hebben behaald, hier moeten zijn. Hard moeten optreden. Hier moeten ze beginnen om de samenleving te wijzen hoe zij daar, dan, daar gaan doen. Wanneer ze daar werkelijk gaan belanden. Maar ziet u wel de politieke leiders komen? Zijn ze er vandaag geweest? Nee, 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 nee. 
ik zag als ik het goed heb, ik zag één keer mevrouw Mangre. Ik zag wel enkele keren. Voor vandaag bedoel ik, voor vandaag. Nee, voor vandaag zag ik niemand. Ik was hier tot, ik was tot 12 uur zo, hier zo. Ja, ik ben naar huis gegaan, een uurtje of twee, ben ik weer gekomen. Dus ik zie nog steeds niemand. En is er, merkt u een duidelijk verschil? Worden die, de COVID-19 maatregelen nu wel hier getroffen? Ja, dat wel. Kijk, we moeten eerlijk zijn. Als er zaken zijn die gedaan is, moeten we ook toegeven. Nu zie ik wel dat men met twee, drie scanners lopen. Eerder was het alleen maar één. Ja, wanneer je dan de ingang ingaat. Um, voordat ik dus wegging. Wat, dus wat gebeurt er bij de ingang? Je ja. wordt nu gescand? Ja, er is nu een wasbak gezet waar je je handen nu moet wassen. Je wordt nu dan gescand. Eerder, vanmorgen werd ik ook gescand, maar door een andere groep. Ik denk dat dat de COVID-19 team is. Ja, maar ik heb toen de vraag gedaan van luister, er zijn maatregelen getroffen qua COVID-19. En een van de maatregelen is de social distance. Anderhalf of twee meter verwijderd zijn van elkaar. Is dat nu in de zaal wel te merken, de social distance? Bij de tribune wel, maar bij de werkvloer, waar zelf degene die het heeft benadrukt, daar zie je het niet. De mensen gewoon, zitten gewoon dicht bij elkaar, ze hebben wel een mondkapje aan. Ja? En voor verder zie je dat die social distance gewoon, men werkt gewoon naast elkaar. Dus daaraan heb ik niet gezien dat het een verandering was, ja, of nu tot nu toe is. Ja, dus ik, ik vind van dat alles gewoon weg samen gespeeld wordt. Waarnemers mogen niet meer deelnemen. Er was een... OKB is nu in de zaal. OKB moest zich gisteren dan terugtrekken. Ik zie ze weer vandaag nu. Ja, ze zijn weer met, ze waren met stukken weggegaan. Wie weet, God only knows, als ze met andere stukken zijn weggegaan. Want ik zie ze allemaal het spelletje meespelen. Ja, um, je hebt hier dan binnen bij de tribune. Ze, zie je dan 80% dat de demotivatie dan is plaatsgevonden. Als je nu binnen de werkvloer kijkt, dan zie je dan de platform niet, de anticorruptieplatform. Ja, zie je niet, um, je ziet alleen maar net enkele van de OAS, ik weet niet waarom, want het was een heleboel. Ja, waarnemers zie je niet. Dus zoveel, uh, 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 laat me ik zeggen, instituten, laat me, als ik het zo mag noemen, zijn gewoon nog afgewezen. Dus nu kunnen ze hun gangen gaan en doen wat ze hebben willen. En je mag, je, mag, je mag gaan kijken, ze zitten te dansen daar. Ja, ze wankelen niet meer wanneer ze lopen, ze huppelen. Omdat ze duidelijk zien van, ai, we hebben hun onder druk gezet. Al wat we doen, ze moeten hun mond dicht maken. Wij hebben het gedaan, conform het veiligheid van de samenleving, van het publiek. Ten tweede, het versnellen van het proces van deze verkiezing. Daarom zijn we nu, zitten we nu stil. Want wij hebben ons advocaat, die heeft al een schrijven gericht naar de DC zelf. Dat indien wij ook optreden, wij ons misnoegen doen, dat hij ons niks kan, mag doen. Want het is ons volste recht, het is een democratische staat. Dus, maar nu zie ik dat ze dan op de winnende fase zijn. Or, sorry, sorry hoor samenleving. Ik zie dat deze regering en al die instituten die daar bezig zijn, op de winnende fase is. Ik ben benieuwd, na vandaag... Wanneer men dan niet klaarkomt met hun werkzaamheden, hoe wij gaan reageren, want ze hebben bij wet hebben ze tot een week. We hebben het nagelaten toen we dan aangifte voor hun moesten doen. Dat hebben we nagelaten, maar wat gaan wij doen wanneer zij nu weer dit uh, groot werk wat ze moeten doen, want ze worden betaald, wij betalen hun, is onze belastinggelden. Ja? Maar hoe gaan wij doen, hoe gaan wij reageren, dat wil ik wel zien. Ja? Hoe gaan wij doen en hoe gaan wij reageren tegenover hun als ze hun werk vandaag niet hebben gedaan? Als ze het weer gaan verschuiven, is het werkelijk zo dat ze het tot woensdag gaan verschuiven? Ik zie het wel al, ja, want ik zie ze gewoon lachen, je ziet gewoon uh, die zien nergens gewoon, ja. Eén dag curatine gesteld voor een persoon die COVID is, 19 besmet is. Of laat ik niet zeggen, hij is niet besmet, maar hij heeft de uh, uitlating gedaan dat, dat hij in curatine is. Voor het eerst één dag en je ziet hem gewoon wel huppelen. Als hij, als hij wankelende was binnen de werkvloer, oké, okay. maar hij huppelt en hij lacht en hij keek je gewoon aan. Hij keek ons gewoon aan met een mooie smile van ai. Zo heb je me niet. Ik heb jullie al te, te grazen. Thank you.